वेलकम व्यूअर्स मैं हूं अनीस फारूकी प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम वेद अनीस फारूकी टेक टीवी पे देखते हैं और एवरी थर्सडे हम आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर आते हैं टॉपिक्स में आपके साथ हमारी बातचीत होती है और जो इश्यूज इस वक्त चल रहे होते हैं उनमें हम बात करेंगे आज के जो इशूज हैं हमारे वो रिलेटेड हैं साउथ एशियन रीजन पे ज्यादातर महिलाओं के हवाले से जो वुमेन अब्यूज और अट्रॉसिटीज हो रही हैं पाकिस्तान में हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे साथ साथ कुछ ऐसे वाकत गुजशत दिनों हुए जिसमें कि चीन के हवाले से सी पैक के हवाले से मुसलमानों के जो उन पर बातचीत हो तशद हो रहा है या उनके साथ ज्यादती हो रही है उस पर बात करेंगे दादू में एक बच्ची को संसार किया गया और उसके पीछे भी एक बहुत ताकतवर सरदार का हाथ निकला जिसकी वजह से अभी तक तहकीक पूरी तरह से खुल के गैर जानेदारी से नहीं हो पा रही ट्विटर पे बहुत सारे अकाउंट्स को बैन किया गया है इस पे बात करेंगे और इसके अलावा जो बड़ी अहम एक बात है जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी जो कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत ने एक पेश किया है जिसके तहत हिंदुस्तान में उन तमाम गैर मुस्लिम लोगों को जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं चाहे उसमें हिंदू हों सिख हों ईसाई हों जैन हों उनको हुकूमत भारत की जानब से सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है ये सारी बातें इसमें हम सब बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने ताहिर इस्लम गोरा साहब उनको वेलकम करते हैं ताहिर भाई कैसे थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच गुड इस वक्त जो बलोच खातन का एक मसला उठ रहा है चल रहा है आपने भी देखा होगा छह सौ उनतीस के करीब पाकिस्तानी खातन की शादी करके चीन भेज दिया गया बच्चियों के साथ ना सिर्फ ये कि ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है बल्कि गैरत के नाम पे कत्ल करके संसार करके पत्थर मार के उनको दफन कर दिया जाता है ये जो एक अट्रॉसिटीज चल रही हैं हम तो पहले शिकायत करते थे कि यहाँ पे लोग जो है वो महाजरों बलोचों और सिंधियों के खिलाफ बातें हो रही अब तो खातन को बख्शा नहीं जा रहा इस बारे में आप कुछ बताइए देखिए आपने बहुत सारी बातें की और सारी बहुत अहम हैं पहली बात यह है कि अभी रिसेंटली बलोच खातन के हवाले से जो मतलब ऐसी पिक्चर्स वहाँ पे आई कि उनके सामने असला रख दिया गया और ये बताया गया कि ये दहशत गर्द है बहुत ही शर्मनाक बात है चूँकि वो बेचारी ऐसी खातन हैं जो ऑलरेडी अपने शोहरों का भाइयों का बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं और उनके लव्ड वन जो हैं वो डिसपियर्ड हो चुके हैं या बदकस्मती से मारे भी जा चुके हैं और अब खातन को बर रास्त जो बड़ी ही सादा खातन है उनको किया जा रहा टार टारगेट और वैसे भी अनीस भाई बलोच कल्चर में हमेशा से ये रहा कि कोई भी मसला रहा हो खातन को और बच्चों को हमेशा एग्जेप्ट किया जाता था जी जी लेकिन बदकस्मती से ये तो बेचारी हैं भी मासूम और बेकसूर उनको एग्जाम करना तो दूर की बात है उनको मुजरम बना के पेश किया जा रहा है वो ऑलरेडी इतनी सफर कौम हो चुकी हुई है तो ये बड़े ही दुख की बात है और अफसोस का मुकाम है यानी कि ये यहाँ तक देखा गया तायर भाई के जो खातन छः सात ऐसी खातन थी जिनके घर के मर्द सारे गायब हैं लापता हैं या मार दिए गए हैं और पहाड़ों में फेंक दिए गए हैं वो जब अपने घरों में अकेले जिंदगी गुजार रही हैं उन सात खातन को रियासत ने पकड़ के खड़ा किया और उनके साथ जो है वो दहशत गर्दों का लेबल लगा के असला सामने बिछाया और उनसे कहा कि ये टेररिस्ट हैं दिस वॉज लाइक ट्रेजिडी दिस वॉज आयरिकली ट्रेजिक सीन फॉर मी जहाँ मैं ये देखता हूँ कि ये हम किस हद तक गिर गए हैं रियासत किस हद तक गिर गई है कि इंतकाम लेने पर जब आती है तो माओ बहनों बेटियों को भी नहीं बख्शती देखिए ये ट्रेजिडी से बहुत बड़ी कोई चीज़ है ये ट्रेजिडी की बजाय रियाती दहशत गर्दी है मैं तो ये कहूँगा वो जो आ, वो जो ख़ास माइंड वो जो माइंड स्टैब्लिशमेंट जिसकी हम बात करते हैं आप और मैं और वो जो इस्टेबलिशमेंट है वो उनको किसी किस्म की कोई एथिक्स का ख्याल नहीं रहा और बलोच जो बहनें हैं बेचारी वो बड़ी शदीद इस वक्त सप्रेशन में हैं बड़े अर्स मतलब बड़ा अरसा दराज से सप्रेशन में हैं पहले तो उनके जो जितने लव्ड वंस हैं उनके चाहे शौहर हों बच्चे हों खामद हों उनके बाप हों वो ऑलरेडी या तो डिसपियर्ड हैं या या मार दिए जाते हैं और ख़ुद इनको इस तरह का अब टारगेट किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको दुनिया की बड़ी जो कामें हैं उनको सख्त नोटिस देना चाहिए 
اور اس کو جینوسائڈ اور وار کرائمز کے کیٹیگری میں رکھنا چاہیے اس جرم کو جو کیونکہ یہ معاملہ تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں یہ چیزیں اب جیسے کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ باہر نکل گئی ہیں انسانیت کو بھی پھلانگ گئی ہیں ہم آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ اور یہ کہ اس بلوچ معاشرے میں خواتین کے ساتھ احترام میں کہتا ہوں انسانیت کے جو جتنے نارمز ہوتے ہیں اس تک کو ہم پھلانگ گئے ہیں افسوس کی بات ہے سردار اختر مینگل نے بھی اس بارے میں بات چیت کی ہے مطلب اب ان کی غیرت بھی جاگے گی ظاہر ہے وہ کیسے اس خطے میں رہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں نہیں کریں لیکن تھوڑی سی مجھے شکایت ہے کہ جو بلوچ رہنما ہے جو بلوچ لیڈرشپ ہے آج کل انڈر گراؤنڈ ہے چاہے وہ بی این ایم کے ہوں یا دیگر لوگ ہوں ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا وہ سرفیس پہ نظر نہیں آ رہے تو یہ ایک جب آپ کے اپنے آواز اٹھانے والے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے یا وہ کسی مجبوری میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ ریاست آپ پہ جبر کرے گی تشدد کرے گی کیونکہ معاملہ ہے بلوچستان کے ریسورسز کا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جی وہ تو ایک ہے بہت بڑا کھیل ہو چکا ہوا ہے آپ نے بلوچ لیڈرشپ کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور خلیل بلوچ بھائی وہ تو آلریڈی اس پہ بات کر رہے ہیں اور وہی لوگ پریکٹیکلی میٹر کرتے ہیں بیکاز وہی لوگ ہیں جو اس جو گراؤنڈ پہ ہیں جو یہ جد و جہد کر رہے ہیں ان مظالم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقی جو آپ نے وہاں کے بلوچ وسائل کی بات کی تو وہ تو اب دیکھیے وہاں پہ اب چائنا اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے ایک پوری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھارت کے ساتھ مل کر جو انڈو پیسیفک کا بنا ہے ایک پورے کا پورا گروپ فرام امیرکا ٹو آسٹریلیا تو وہ تو اب سیڈلی لگتا ہے کہ ایک بیٹل فیلڈ بننے والی جگہ ہے چونکہ ظاہر ہے دنیا کی طاقتیں چائنا کو تو وہ جگہ نہیں لینے دیں گی اور اصل میں وہ جو جگہ ہے وہ تو ان مصحوم بلوچ بہن بھائیوں کی ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ایک چاہے انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر یہ ہوں اور یہ مسائل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو سمجھنے چاہیے کہ دنیا اب اکیسویں صدی سے بھی آگے جا چکی ہے اس طرح کے مظالم سے وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کریں گے ان کو بہتر ہے کہ وہ اچھا میں اس چیز کو جوڑنا چاہوں گا تھوڑا سا دو چیزوں سے اور یہ بڑا ٹائملی ایک ایونٹ ہے جس میں ہمیں سترہ دسمبر کو جب ہم ان بنگالی ماؤں بہنوں کو یاد کرتے ہیں جس کی عصمتیں تار تار کی تھیں ریاست نے ریاست کی افواج نے اپنے ہی مسلمان بہنوں کی اور دوسری طرف یہاں آج کے مدینہ کی ریاست کے خلفہ راجدین جناب عمران الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کشمیر کی ماؤں بہنوں کے لیے پریشان ہیں وہ آوازیں دے رہی ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں تیسری طرف جب آپ ہی کی پاکستان کی آج کے پاکستان کی ساڑھے چھ سو کے قریب خواتین کو چین لے کے چلے جایا جاتا ہے وہاں پہ جبری شادی کے طور پہ یا ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اور وہاں کی جو خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے ہم کتنے فیسز کے ساتھ اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں یہ ریاست کتنے فیسز لے کے جی رہی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیا نہیں ہے آپ کی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے سنگسار کر دیا جاتا ہے ایک طرف آپ طالبنائزیشن سے گزر رہے ہیں دوسری طرف آپ ایک لبرل فورس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تیسری جانب آپ کی چین میں بیٹیوں پہ ہو رہی ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور آپ کو کشمیر 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 کا جو ہے نا وظیفہ تصویر پڑھتے رہتے ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ واقعی ایک شرم کی بات ہے اور بے حسی کی انتہا ہے اس سو کالڈ نئے پاکستان کی حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ جو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ وہی جو اطلاعات آ رہی ہیں ساڑھے چھ سو کے قریب بچیاں اس وقت چین میں جبری شادیوں جی کے عمل سے وہ گزر رہی ہیں کچھ گزر چکی ہیں اور وہ بیچاری وہاں پہ پتہ نہیں کس سچویشن میں ہیں ان کی جبری شادیاں بھی نہیں ہوئیں ان کو وہاں پر بدقسمتی سے طوائفوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے انفورچ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے انیس بھائی ایک بات اور ذہن میں رکھی ہے بیشتر جو بچیاں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کی ہیں ٹھیک ہے نا وہ کرسچن کمیونٹی جن کی بستیاں پہلے ہی جلا دی جاتی ہیں جن کے چرچ پہلے ہی اڑا دیے جاتے ہیں اور وہ اب ان کو ان کی غربت کو ایکسپلائڈ کرتے ہوئے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو سی پیک کا ایک کھیل کھیل رہی ہے جس سے یہ بلوچ 
لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور خود اب پاکستان کی عوام بھی سفر کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا افسوسناک معاملہ ہے کشمیر کی بات آپ نے کی بلا شبہ یہ کشمیر کا کے بارے میں ایک ایکسٹریم ریٹرک برتتے ہیں عمران خان نیازی اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ مگر ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر وہ بلوچ ہوں یا پشتون ہوں یا سندھی ہوں یا مہاجر ہوں ان کے ساتھ کیا یہ ظلم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور اب یہ ظلم کے ایک جو ہے نا انتہاؤں پہ پہنچ چکے ہیں اب وہ وہ مقام ہے کہ جس میں انتہاؤں پہ پہنچ چکے ہیں اور اچھا یہ پھر چین کی بات کرتے ہوئے کبھی چین میں ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کو شرم نہیں کرتے عمران خان نیازی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی ایسی بات ہے شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو شرم آنی چاہیے اس کے پیچھے کھڑی اسٹیبلشمنٹ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس منہ سے کشمیر کی بات کرتے ہیں جب کہ کشمیر میں جو جو بھارت کا کشمیر ہے وہاں پہ خواتین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کنٹرول کیا ویبروگیشن آرٹیکل تھری سیونٹی کے بعد سپل اوور سے بچایا ہوا ہے اور وہ ایسی دھرتی تھی جہاں ایک ہر روز واقعات ہوتے تھے دہشت گردوں کی وجہ سے جو ان کے بھیجے ہوتے تھے اب وہ دہشت گردی بھی ختم ہو گئی سپل اوور بھی کنٹرول میں ہے اور ظاہر ہے وہ ایک عرصہ دراز کی وہاں پہ رنجش انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی تو اس کو بھارت کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا اور سمے لگے گا لیکن آپ یہ دیکھیے کنٹرول کرتے کرتے کوئی واقعات خوفناک نوعیت کے نہیں ہوئے آن دا ادر ہینڈ یہ جو اسٹیبلشمنٹ بڑھا چڑھا کے کیا بلکہ اپنے سے کریٹ کر کے کشمیر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے اندر آلریڈی بلوچ کمیونٹی کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ پشتونوں کے ساتھ مہاجروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے عرصہ دراز سے ہو رہا ہے اور اب اور اب انہوں نے چین کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کے چکر میں اپنی بچیوں کو چین بھیجنا شروع کر دیا اور کبھی یہ چین کے مسائل پہ ان کو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بات کریں تو یہ مسائل ہے آپ نے ذکر کیا کہ چین میں جو بچیاں جا رہی ہیں اس میں جو مسیح کرسچن ہماری شہری ہیں پاکستان کی ان کو بھی لیا جا رہا ہے جی زیادہ تر وہی انفارچونیٹ انفارچونیٹ آئرونکلی اس وقت جو ہندو آبادی ہے سندھ میں خاص طور پہ جو مہیلائیں ہیں جو خواتین ہیں ان کو فورس کنورٹ کیا جا رہا ہے اسلام میں اور شادی ان کی کی جا رہی ہے وہاں کے مقامی لڑکوں سے نوجوانوں سے لوکل نوجوانوں سے ایک طرح کی ایکسٹینکشن جسے کہتے ہیں کہ جینوسائڈ مارا بھی نہیں جا رہا اور ختم بھی کیا جا رہا ہے آبادی کو یہ ایک سچویشن ہے جس طرح میں آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے ان کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے بی جے پی کی گورنمنٹ نے سرکار نے وہاں پہ ایک بل پیش کیا ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل اس کے مطابق ہندوستان میں جو بھی باہر سے یعنی کہ پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور افغانستان سے ان تین جگہوں سے وہاں پہ جن جن ہندوؤں کے ساتھ سکھوں عیسائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو وہ شہریت دینے کا ایک بل پیش کیا گیا ہے ایک فیصلہ کیا گیا ہے ایک بڑا بولڈ سٹیپ کیا گیا ہے جس پہ وہاں پہ کچھ ملا جلا وہ آ رہا ہے ریئیکشن آ رہا ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ لوگ وہاں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ان کو اگر اس طرح سے مارا جائے گا ان کو اس طرح سے جبری طور پہ چین بھیج دیا جائے گا یا سندھ کے لڑکانہ دادو سکھر میں ان کی شادیاں کر کے ان کو دھرم ہی چینج کر دیا جائے گا جس جو آپ سوچے ہیں کہ ایک ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک روٹس لے کے پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک دھرم پیدا کرتا ہے وہ ایک سوچ بنتی ہے کس طرح سے آپ اس پہ جبر کر کے جب میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کنورٹ کرنے کی کوشش کرے تو مجھ پہ کتنی تکلیف ہوگی کتنا عذاب گزرے گا مجھ پہ تو ان بچیوں پہ کتنا عذاب گزرتا ہوگا تو پھر یہ ایک بل کی صورت میں ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھو یہ بڑا خوشائن بل ہے سی بی اے جو ہے سی اے بی شاید سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل جو جی یہ بڑا خوشائن ہے چونکہ اس میں خاص طور پر جن کمیونٹیز کو اکاموڈیٹ کرنے کی بھارتی سرکار بات کر رہی ہے اس میں آف کورس ہندو کمیونٹیز جو پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں بستے ہیں جن جو مسائل سے گزر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ کمیونٹی کے افراد ہیں جو مسائل سے گزر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچن کمیونٹی کے جو افراد ہیں جو مسائل اس میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہا اب یہ جو بل ہے وہ وہ پوری کمیونٹیز کی بات کر رہا ہے اور ظاہر ہے یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ کمیونٹیز ہیں 
Hindu community, Sikh community, Christian community, particularly in Afghanistan, in Pakistan, Bangladesh, ये बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार गुजरते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान और किसी आतंक अफ़ग़ानिस्तान में भी। बिल्कुल। तो ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ही खुशाइंद है, एक उम्मीद की किरण है ये बिल। अच्छा उसमें लोग वहाँ के लोग भी, कुछ मीडिया के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी और वैसी साहब जैसे लोग भी। और मैंने अपने आज ट्वीट में कहा था वैसी साहब आज आपको मैं जवाब दूँगा क्योंकि वो इसपे ऐतराज़ कर रहे हैं कि इसमें तो मुसलमानों को शामिल ही नहीं किया गया मुसलमान इसमें क्यों नहीं? तो इसपे मुसलमान जो मुसलमान जो हैं वो गौर سناتن پہ اور ہندو دھرم پہ اور دھارمک ان سمام چیزوں پہ تو وہ جو ایک خطہ ہے یہ میری اپنی ایک وہ ہے میرے نظر ہی ہے میں اس کو اپنے ویورز تک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان اور ہندویزم یہ کوئی فیت یا دھرم نہیں ہے یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے میں اس کو ریلیجن نہیں مانتا یہ انسانیت کی سب سے بڑی شکل ہے جس طرح سے اسلام ہے اسلام एक रिलिजन प्रॉफिट आए उन्होंने उसको किया और वो एक इंसानियत के नाम पे बना और बड़ा आमन का वो उसको दाई है लेकिन उसको हमने शकल बिगाड़ कर दी लेकिन हिंदुस्तान एक धरती है उस धरती से जुड़े हुए लोगों ने एक रहन सहन अपनाया एक सोच अपनाई एक नजरिया अपनाया और उस नजरिये को लेकर वो रहे वहां पर और आज दुनिया का एक वाहिद मुल्क है भारत जहां पे کہ یہ ہندوتوہ بھی ہے اور ہندوئزم بھی ہے اور ہندو رہتے ہیں وہاں پہ یعنی کہ یہ ان کا گھر ہے تو اگر کہیں دنیا میں کسی بھی ہندو کو تکلیف ہوگی اور اس کے لیے باہیں کھول کے نرندر موڈی ویلکم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا جیسچر کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے امدہ بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پھر اور کہاں جائیں گے اگر وہ واپس اپنی فاؤنڈیشن اپنی بیس اپنی اساس کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ میری تھوڑی سی اپنی وہ ہے آپ تو مختلف باتیں کر رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہم نے بھی پیچھے کی کہ ہندووں کو اگر بھارت میں جگہ نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو بات آپ یہاں پہ ہم آگے بڑھانا چاہ رہے تھے وہ تھی کہ ویسی یا اس طرح کے لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کو کیوں کاموڈیٹ نہیں کر رہے تو بات یہ ہے کہ جو مسلمان اس وقت بھارت میں ہیں عرصہ دراز سے جنریشن جنریشن وہ تو بھارت کا اٹھو ٹانگ ہے وہ تو بھارت کا ایسا ہے ٹھیک ہے ان کو کیا چاہیے بھارت میں ان کو تو ان کو تو بھارت میں کوئی نہیں چاہیے اور اس وقت کی جو بھارت کی سرکار ہے یہ جو دوسری مودی سرکار ہے اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اکامڈیٹیو رویہ ہے وہ کتنا بہتر ہے آپ رائٹس کی دیکھ لیجئے رائٹس آج سے چھ سال پہلے آن ورڈ آف فورٹی سیون سے دیکھ لیں ہندو مسلم ایشو میں ہوتے رہتے تھے آپ دیکھ لیجئے چھ سال میں کوئی رائٹس کی آپ کو ہسٹری نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ لگ بات ہے کہ وہاں کی اپوزیشن کے جو ایکسٹریم کچھ ایلیمنٹس ہیں ساری اپوزیشن تو نہیں بھارت کی ایسا کرتی جو ایکسٹریم کچھ ایلیمنٹس ہیں یا ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں یا ویسٹرن جو ایسا کچھ میڈیا ہے جو ترکی کے ساتھ اس وقت کام کر رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ان کے ایکسٹریم لیفٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے یا جو بھارت کی ایکسٹریم اپوزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صورتحال کو لیکن مسلمانوں کو دیکھیں پاکستانی مسلمانوں کو کیوں بھارت میں جگہ چاہیے وہ تو انہوں نے ملک بنایا تھا اپنے لیے تو وہ تو انہی کا ملک ہے وہاں پہ تو دوسروں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے پراپر طریقے سے ہندو کتنی بڑی پرسنٹیج ہوتے تھے پاکستان میں اب کتنی کم رہ گئے سکھ سکس پرسنٹ سے زیادہ ہوتے تھے فورٹی سیون میں آج یہ پوائنٹ سکس پرسنٹ سے بھی کم رہ چکے ہیں کرشنز بچاروں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ اب تو وہاں کی اپنی مسلمان جو اقلیتیں ہیں جو ایتھنک کے اقلیتیں ہیں ان کا کیا برا حال ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جو ڈیزیڈنٹس ہیں پاکستان کے مسلمان جو جن کو بلاگرز کو اٹھا لیا جاتا ہے جن کے لیے مسائل ہیں ان کے لیے بھارت میں کوئی اکامیڈیشن ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے مسلمان اس پہ مجھے اعتراض ہے گورہ صاحب میں آپ کو سچی بات بتا ہوں اس پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے اور وہ اس پہ میرے خلال میں بی جے پی سرکار بھی اس سے اگری کرے گی جی جی کہ دیکھیں ہندوستان ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے پہلی بات اچھا اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک سوورن نیشن ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ ایک ریسپانسبل نیشن ہے تو آج تک انہوں نے اپنی دھرتی کو کسی بھی آتنکوات کے لیے استعمال ہونے کے لیے نہ آتنکوات نہ جسے کہنا چاہیے کہ فریڈم مومنٹس یہ جو بھی ہے اس طرح کی کسی کے لیے بھی انہوں نے استعمال ہونے کا آج تک اجازت نہیں دی یہی وجہ ہے کہ نہ تو انہوں نے بلوچستان کے بلوچوں کو اپنی دھرتی پر جگہ دی نہ ایمکیوم کے مہاجروں کو جگہ دی نہ پشتونوں کو جگہ دی ان کا آپ کا 
آپ کے حق کی جنگ ہے آپ کے رائٹ کی جنگ ہے اس پہ ہم اخلاقی طور پہ آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن یہ آپ کی جنگ ہے اس نے آپ آپ نے لڑنا ہے تو اس بات سے تو میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس میں مسلمانوں کا وہاں پہ کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے اچھا ہندو چونکہ رہ ہی تھوڑے سے گئے ہیں جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک نایاب نسل کا شیر جب وہ جنگل میں ناپید ہونے لگتا ہے تو اس کو بچایا جاتا ہے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے وہ ایکسٹنکٹ ہونے لگتا ہے تو یہی صورت حال اس وقت سندھ کے قدیم ترین اولڈسٹ جنریشن سولائزیشن ہندوؤں کے ساتھ اس وقت ہے کہ ان کو بچانا ہے اور ان کو بچانے کے لیے کینیڈی یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل بہت ضروری ہے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا زی ٹی وی پہ امن ہمارے بھائیوں پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ایک دو جو پارٹیسپینٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے بلکہ خود امن نے بھی کہا کہ یہ اینٹی مسلم بل ہے اور یہ تو میں اس کا جواب یہ ہے امن بھائی کہ اینٹی مسلم بل نہیں ہے کیونکہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں تو یہ اینٹی مسلم تو ہو ہی نہیں سکتا یہ پرو مسلم بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا بھی کوئی لینا دینا پچاس سے زیادہ ملک ہیں جس میں مسلمان جا سکتے ہیں سعودی عرب جو کہ مکہ مدینہ ہے جہاں پہ وہ بھی پاکستان کے مظلوم محکوم لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہاں پہ جو موجود مزدور طبقہ ہے ان کو بھی وہ ڈپورٹ کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں پاکستان کے اپنے مسائل ہیں پاکستان کی جتنی بھی قومیں ہیں مہاجر پشتون بلوچ ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں اور یہ مسائل اپنی اسی دھرتی پہ جنگ لڑ کے وہ حاصل کر رہے ہیں اس لیے ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی مسلمان کو پناہ لینے کے لیے ریفیوجی ریفیوج لینے کے لیے اسائلم لینے کے لیے ہندوستان آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں ہندو ہوگا وہ لازمی طور پہ ہندوستان کی جانب دیکھے گا کہ اس کو وہاں جانا ہے گورا صاحب دس از مائی بڑی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو باقی پچاس اسلامی ملکوں میں بھی جانے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تو ملک اپنے لیے بنایا تھا وہ ملک ان کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ تو وہیں رہیں ٹھیک ہے نا جی اور جو جو ظاہر ہے جو وہاں پہ کرسچنز اس وقت پس رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ جو ایک غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ جو اس غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے تو ان کو بھارت میں جائے پناہ ملنی چاہیے نا تو بالکل یہ بل ٹھیک ہے جو بھارت میں رہنے والے مسلم ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو کیا ہاں ایک ایشو اس پہ جو بھارت کے کچھ یہ جو انسٹیگیٹر قسم کے پالیٹیشنز ہیں لائک مسٹر اویسی وہ بات کرتے ہیں آسام کی فار انسٹینس ٹھیک ہے تو آسام میں وہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر بھی بھارتی حکومت بلا کسی مذہب کے فرق کو پیش نظر رکھے وہ جو رولز ہیں اس کے مطابق سب کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آف کورس پتہ بھارت کی اب ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسائل حل کر دیں گے لیکن سب سے پہلے ان کی جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ آف کورس جو ہندو کمیونٹی اور پرٹیکولرلی جو پاکستان اور افغانستان کی ہے بنگلہ دیش میں جو ہندو کمیونٹی ان کے مسائل کام ہے لیکن کہیں کہیں ایسی داستانیں ہم نے سنی ہیں وہاں پر بھی ان کو مسائل ہوتے ہیں تو ان سب کو ایبزارب کرنا بھارت کا فرض ہے سکھ کمیونٹی کو بھی ایبزارب کرنا اتنا ہی بڑا بھارت کا فرض ہے اب وہ کرسچن کمیونٹی کو بھی ایبزارب کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑائی کی بات ہے یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھا رہے ہیں چونکہ بھارت کو اندازہ ہے کہ کرسچن کمیونٹیز آر ناٹ سیف فلی ان پاکستان اینڈ ان افغانستان تو وہ ان کو بھی ابزارب کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کمال کا انیشیٹو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور اسٹیپ ہے اور اس میں جو اویسی ٹائپ کے لوگ ہیں نا یہ جو ٹو فیس لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں پیچھے روہنگیا پہ ان کا اسٹانس کچھ اور تھا چائنا کے مسلمانوں پہ کچھ اور ہوگا اور جب دنیا کے مسلمانوں کی بات آئے گی تو یہ فوراً اس کے کانٹریکٹر بن جائیں گے ٹھیکے دار بن جائیں گے اس کے بعد کیونکہ انہوں نے ان کا کام ہے تنقید کرنا دے ہیو ٹو کرٹیسائز نو میٹر وٹ آپ بات کر رہے ہیں روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں ان کا اسٹینس کچھ اور تھا یقیناً کچھ اور تھا چین کے بارے میں یہ بالکل اپوزٹ ہے خود ہی ان کے اپنے ملکوں کے اندر جو مائنورٹیز بس رہی ہیں ان کے بارے میں یہ پولیٹیکلی باتیں کرتے ہیں مگر ان کا پریکٹیکلی کیا حال ہو رہا ہے جی تو وہ وہ تو مطلب ہے نا یہ جو یہ وہی ویسی ہے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایودھیا کا جب فیصلہ آئے گا تو یہ اس پہ اپنی دکانداری کرے گا رائٹ اور بڑا ہندوستان میں ایک شور مچ جائے گا آگ لگ جائے گی اتنے دن ہو گئے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا بلکہ وہ ایکسیپٹ کرے بیٹھے ہوئے تھے یہ انہوں نے کہا کہ میں چنگاری لگا کے دیکھتا ہوں کہ شاید کچھ کام بن جائے میری بھی دکان چلے حلوہ مانڈا چلے لیکن وہ چلا نہیں دیکھیے میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا کہ دیکھیے جو ویسی ہیں وہ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں جی میں اس کو یوں دیکھتا ہوں جب کبھی بھارت کے ٹوٹل انٹرسٹ کی
इवन अवैसी भी भारत के साथ ही खड़े हो गए थे उस मामले में जब इमरान खान को कंडेम करने की बात आई या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कंडेम करने की बात आई तो तब इन्होंने कंडेम भी किया था मतलब मैं सिर्फ ये होता है कि उन पर अगर मैं वैसी साहब पर तनकीद करूँगा तो वो एक अलग बात है लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वो बहरहाल अपनी जो पॉलिटिक्स करते हैं उसके बावजूद वो भारत के साथ ही हैं और वो भारत के ही हैं वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गैर भारतीय हूँ तो जितने भी, भी जितने भी मुसलमान नेता हैं जितने भी मुसलमान नेता हैं या जितने भी मुसलमान पॉलिटिकल वर्कर हैं या जितने भी वोटर्स हैं या जितनी भी जनता है वो उनका जीना मरना ओढ़ना बिछोड़ना रहना सब कुछ हिंदुस्तान से वाबस्ता है दे आर वेरी हैप्पी कैंपर वो अपनी डेमोक्रेटिक राइट यूज करते हुए अपने अपने इश्यूज पे बात करते हैं अपना पॉलिटिकल एक माइंड के साथ वो अपनी जगह पर है उसका हमें मालूम है कि हिंदुस्तान से बाहर कुछ लेने देना नहीं है लेकिन जब कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है जहाँ पे ऑपरेस्ट की बात हो रही होती है ये बहुत बड़ा मसला मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये एक्सटिंक्ट कर दिया जा रहा है एक तरह का जेनोसाइड है जो कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है एक तरह का जेनोसाइड है जो कि क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है वरना आसिया बीबी को वहां से भागने की जरूरत पेश नहीं आती इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो अभी अहमदिया मुस्लिम हैं उनको वहां पे जिस तरह की माइनॉरिटी बना के और तशद किया जा रहा है उनको खत्म किया जा रहा है वो अपनी जगह पर है अब अनफॉर्चुनेटली इस बिल में अहमदी लोग नहीं आते या वो लोग जो कि जिनको काफिर काफिर शिया काफिर कह के मार दिए जाते हैं वो भी नहीं आते और ना वो आना चाहेंगे वो चाहेंगे कि उसी धरती पर रहते हुए अपने मसले मसाइल को हल करें क्योंकि एक गवर्नमेंट या एक सरकार या एक फौज का एक माइंड सेट माइंड टैब्लिशमेंट ऐसी है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहे कभी ना कभी हालात चेंज हों शायद तो वो अपनी वो और फिर ये कि इतनी बड़ी आबादी को आप इवेपोरेट भी नहीं कर सकते माइग्रेट भी नहीं कर सकते अब कोई हिजरत नहीं होने जा रही तो वो अपनी जगह पर है लेकिन जो थोड़े लोग रह जाए इस बात को समझें जो थोड़े लोग रह जाए उनको तो बचा लो उनको बचने तो दो गौर साहब जी नहीं ठीक है देखिए वो तो हम बात को बिल्कुल वही गिन दोहरा रहे हैं कि ऐसा ही है जो जो लोग रह गए हैं उन्हीं के लिए ये बिल है बेसिकली ये बिल बड़ा फेयर बिल है और सबसे पहले हिंदुओं और सिखों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए भी इसमें रिलीफ है तो मेरा ख्याल है कि इसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए कम बिल्कुल अच्छा ये जो प्रोपेगेंडा होता है आज इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से जब से ये थ्री सेवेंटी एब्रिकेशन हुआ है हिंदुस्तान एल पे जो है ये थोड़ा सा मामला गर्म हुआ है हम ये देख रहे हैं कि एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक टेक्नोलॉजी सामने है अच्छा दुनिया में हम इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं हमने दुनिया में कभी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का नहीं सुना था ये चली पाकिस्तान से पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के बराबर में रावलपिंडी है रावलपिंडी के बराबर में एक आपारा है और आपारा में वहाँ पे एक ऑफिस है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफू डी जी डायरेक्टर जनरल आई का और हम समझते थे शायद वो ऐसे ही ट्विटर पर कभी कभी कुछ खेल कूद कर लेते हैं लेकिन बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन uh, uh, साबित हुई जब uh, कल परसों और तीन दिन से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 से पच्चीस हजार और कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्तर हजार के करीब अकाउंट्स को पाकिस्तान के सस्पेंड किया गया जिसमें गवर्नमेंट के वेरीफाइड अकाउंट भी थे uh, ये बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन हुआ है गोरा साहब uh, अपनी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती अब तक uh, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ताने बाने जाके मिल रहे हैं इट वॉज हैंडल्ड एंड लेड बाय आई देखिए अब तो वो हर खुद मान रहे हैं खुद वो कह रहे हैं आईएसपीआर के जो भी है डॉक्टर जनरल मिस्टर गफूर प्रॉब्लम उनका नाम है तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम आ, इस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अपनी एक आर्मी कोट अन कोट बिठाई हुई थी ट्विटर पे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हम उसको बहाल करें आ, वो, वो ये खुद बात कर रहे हैं तो अब तो मेरा ख्याल है कि उनका उनकी स्टेटमेंट ही ये एतराफ़ जुर्म है कि यही जो सारे ट्रोल थे यही जो सारा काम था ये यही लोग कर रहे थे तो अगर उनमें थोड़ी सी अकल होती तो कम से कम ये स्टेटमेंट ही ना देते कि हम इसको बहाल करवा देंगे तो बर अब अब उनका स्टेटमेंट देने का मुराद ये है कि ये जितना मैस था आ, सोशल मीडिया पर यूनी का क्रिएट किया हुआ था तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब डॉन में एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है जिसमें ये पूरा उन्होंने ये एनालाइज किया कि ये ये ट्रेंड कैसे बनते हैं हैशटैग जो है वो किस तरह से प्रमोट होते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज लोग बैठाए हुए हैं फरहान वृक का एक नाम सामने आया वीना मलिक का नाम सामने आया कि जब हमें कुछ चलाना होता है कि 
इन जर्नलिस्ट को बायकॉट करो तो वो कैसे वो ट्रेंड रातों रात चल पड़ता है और उसके बाद वीना मलिक को भेजा जाता है कि आप भी इसको रिट्वीट करते हैं फिर दस लोगों को और भेजा जाता है और इसकी सरबराही जो है वो आसिफ गफूर साहब करते हैं अभी भी वीना मलिक का अकाउंट तो महफूज है फरहान वरक का अकाउंट ट्विटर ने उड़ा दिया है और ऐसे हजारों अकाउंट उड़ गए लेकिन एक सवाल है सवाल ये है कि पहले तो आपने एक ट्विटर पर एक ट्रोल्स की आर्मी बनाई लोगों को डराया धमकाया हमें आप उनसे गालियाँ दिलवाई ट्रेंड बनवाए ट्रेंड पर आपने इदारों को अखबारों को जर्नलिस्ट को धमकाया उनके खिलाफ कैंपेन चलाई हामिद मीर के खिलाफ कैंपेन चलाई डॉन के खिलाफ कैंपेन चलाई उसके बाद जब आप पर पाबंदी लगी तो आपने गिले शिकवे रोना धोना चीखो पुकार आहो जारी और बैन करने शुरू कर दिए फिर आप पुरानी ट्वीट्स निकाल के दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सरकार ने ट्विटर से अपील की है ट्विटर राजी हो गया ये पुरानी अक्टूबर की खबर आप चला रहे हैं मेरा सवाल पाकिस्तान पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की अफवाज से बड़ा क्लियर है कि ट्रोल मास्टर फरहान वर्क और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर में क्या फर्क है इमरान की टीम भी हमें मालूम है फरहान वर्क था तो क्या ये मान लें कि आसिफ गफूर टीम सी थे क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अच्छे ग्रेड के पढ़ लिख के जितना भी पढ़ा वहाँ तक वो ये आगे पहुँचे हैं और उसके ऊपर भी अफसर हैं उन अफसरों को आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आपका एक सब गलत रास्ते पर चल पड़ा है इसको रोकें आप क्योंकि इससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा रहा फौज का लिंक वीना मलिक के साथ जोड़ा जा रहा है फरहान वर्क के साथ जोड़ा जा रहा है तो क्या हम समझ लें कि ये अरबों रुपए की बजट पे चलने वाली फौज सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाई गई थी इमरान खान के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रोपोकेंडा करने के लिए और डिसेंडेंट वॉइसिस को जर्नलिस्ट को मीडिया को डराने और धमकाने के लिए रिपोर्ट करने के लिए उनके अकाउंट बनाई गई थी दैट इज द क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू आंसर गोरा साहब आप क्या समझ आप तो खैर ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं लेकिन मैं आपको आ, अपनी राय बिल्कुल ब्लंट देता हूं पहली बात यह है कि आप क्यों हाथ जोड़ के इन फौजी अफसरों से पाकिस्तान के ये अल्तजा कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये जो सारा निज़ाम बनाया हुआ है वो अपने लिए बनाया हुआ है जो आप नाम ले रहे हैं मुख्तलिफ ये एक्ट्रेसों के और वो जो ट्रोल आर्मी उनकी है उन्होंने इसके लिए ये कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने अपने लिए किया हुआ इवन वो इमरान खान न्याजी के लिए भी उन्होंने ये सारी आर्मी नहीं की हुई वो भी एक फ्रंट फेस हैं वो तो अपने एजेंडे पे अपनी अक्ल व शूर के मुताबिक जो पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट है वो चलती रहती है और अपने हिसाब से वो उन्होंने ये ट्रोल आर्मी बनाई हुई है अपने हिसाब से वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं मगर इस सारे का हासिल हसूल क्या है इस सारे के नतीजे में इनके हाथ क्या आया जिल्लत हाथ आई वो ट्विटर ने अकाउंट सारे बंद कर दिए फेसबुक ने अकाउंट बंद कर दिए ठीक है तो अब ये क्या इनके हाथ में है मतलब क्या इस काम के लिए इन्होंने अरबों डॉलर अब तक लगाए हुए हैं कि हम प्रोपागेंडा करेंगे तो ये काम तो ये मेरा ख्याल है कोई दस मिलियन डॉलर से भी कम बजट का है तो ये इनकी अपनी हमाकते हैं जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को ये इस मुकाम तक ले आए हैं कि गरीब आदमी पिस रहा है तो बहरहाल अब इनका अपना जो इस तरह का हमाकतों बरा जाल है वो इन्होंने खुद ही अपने लिए बचाया है और खुद ही उसके अंदर आ गए हैं तो हम और आप क्या कर सकते हैं मसला ये ना गुरु के आप ये कह रहे हैं मैं इनसे क्यों बोल रहा हूँ इसलिए कि वो उस मुल्क के 20 करोड़ आवाम का खून पसीना चूस कर उनका खून पी, पी रहे हैं और उसके बाद वो पैसा जो है वो गलत रास्तों पर लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को उन्होंने ये दिया हुआ है कि फौज मसीहा है फौज जो है ना हो तो पाकिस्तान ना रहे दुनिया की सबसे नंबर वन फौज है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो, तो क्या हुआ इन, ये लोग बनाएंगे नहीं इन सारी बातों में क्या हुआ कश्मीर ना तो पाकिस्तान बन सका ठीक हाँ। है ना ना ये बन पाएगा जो जो जिसके बारे में ये थोड़ा बहुत क्लेम कर रहे थे वो ऑलरेडी इंडिया के पास था और इंडिया ने वो किसाई तमाम कर दिया जो थोड़ा बहुत रह गया है अब वो जाने और हालात जाने उधर पाकिस्तान की हिफाजत की अगर ये बात करते हैं तो बंग्लादेश तो नाइनटीन में अलग हो गया था तो क्या हिफाजत की उन्होंने ये खुद प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे तो कोई मतलब देखिए ये वो बातें हैं जो आवाम भी जानती हैं हाँ 
عوام کا ایک طبقہ ہے خاص طور پر پنجاب سے جہاں سے میرا تعلق بھی ہے وہ مطلب ایک چونکہ وہیں سے آرمی کی جو بیشتر نفری ہے وہیں سے ہے تو ان کے اندر یہ بس ایک جاہلانہ خیال بھر دیا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو اب تو وہ بھی سمجھ گئے ہیں نواز شریف کی پارٹی دیکھ لیجئے وہ بے شک ریزسٹنس کو بڑی نہیں کر رہے مگر ان کے سارے ورکرز تو اب اپنی ہی پنجابی آرمی کی حماقتوں کو سمجھ چکے ہیں تو اب دیکھیے ان کا ان کے پاس میں یہ ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کرو یا ہاتھ جوڑ کے میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ سمجھ لو آپ کے سروائیول کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اب آپ پیسے اس طرح ضائع نہ کرو چونکہ اس طرح پیسے ضائع کرنے سے ملک کی اکانمی اور خراب ہوگی ملک کی اکانمی اور خراب ہوگی تو آپ کا ہی بجٹ خراب ہوگا چونکہ اب ان کو اپنے سروائیول کا خود ہی سوچنا چاہیے میرے یا آپ کے کہنے پہ ان کو بے شک یہ سوچیں نہ سوچیں وی ڈونٹ کیئر یہ خود سوچ لیں تو اس میں ان کی بلائی ہے اس میں پاکستانی عوام کی بھی بلائی ہو جائے گی لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم تو یہی باتیں کر سکتے ہیں بالکل صحیح بات ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسے عمران خان ایک ایسے لنگڑے گھوڑے پہ یہ پورا انرجی لگائی جا رہی ہے یا اس کو سامنے رکھ کے اپنے مضمون مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں کہ عوام نے دیکھ لیا کہ کشمیر بھی آرام سے نکل گیا آپ کے ہاتھ سے جو آکیوپائڈ ایریا رہ گیا ہے پاکستان وہ بھی جلد ہی اس کی باتیں ہو رہی ہیں گلگت بلتستان کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کی بات ہو رہی ہے اور اب تو سندھو دیش کا معاملہ گرم ہو رہا ہے گورا صاحب یہ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس کا سامنا ان لوگوں کا ہے جو کہ وینا ملک اور فران ورک کے ساتھ مل کے یہ ٹویٹر کی ایک کیمپین چلاتے تھے ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ بناتے تھے اس سے ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا دلی خوشی ہوئی ہوگی کیا ہوا ہوگا آئی ڈونٹ نو نہ عمران خان کوئی مضبوط ہو گئے آج وہ اور کمزور ترین کھڑے ہوئے ہیں نہ ہماری اکانومی مضبوط ہو گئی وہ اور کمزور کھڑی ہوئی ہے نہ دنیا میں ہماری کوئی عزت بڑھ گئی اور بے عزتی ہو رہی ہے تو وٹ ڈڈ یو اچیو دیٹ از مائی کوشچن نہیں وہی وہی تو ہم بار بار سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور بار بار جواب بھی دے رہے ہیں کہ کوئی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوا یہ ان پر بھی اب یہاں ہے مگر اب وہ ایک وشیہ سائیکل انہوں نے بنایا ہوا اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں خود ہی پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی ہم ہر بار ہر شو میں تجویز ہی دیتے ہیں ان کو کہ بھئی آپ نکل جائیں اس سے چونکہ نکلنے کا راستہ اب بڑا مشکل ہے اگرچہ مگر پھر بھی ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑیں یہ دھندے چھوڑیں آپ سیدھا سیدھا دنیا کے ساتھ امن کی بات کریں پریکٹیکل امن کی بات کریں یہی آپ کے حق میں ہے یہی سب کے حق میں ہے زبانی امن کی بات اور وہ تو اب نہیں کوئی مانتا مانتا پریکٹیکلی امن کی بات کریں ٹیررسٹ جو بھی آپ کے پراکسیز ہیں ان کو ختم کریں اور تو کوئی سلوشن نہیں اچھا آنے والے دنوں میں ہم ابھی ایک بڑا تفصیل سے پروگرام کریں گے لیکن میں بس آخر کے کچھ منٹے میں چاہوں گا کہ سترہ دسمبر سکوت بنگلہ دیش یا سکوت ڈھاکہ جسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے پھر وہ یاد تازہ ہو رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دن پہلی دسمبر سے لے کے سترہ تک کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں جس کا معاشرتی علوم میں سوشل اسٹڈیز میں کہیں ذکر نہیں ملتا لیکن اب آپ کو دنیا چونکہ سکڑ کے ایک انٹرنیٹ کے ذریعے چھوٹی سی دنیا بن گئی ہے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ پہلی کو کیا ہوا دو کو کیا ہوا پانچ کو کیا ہوا کراچی کے پورٹ پہ کب کیا ہوا سمندروں میں کیا ہوا فضاؤں میں کیا ہوا تو وہاں پہ ہمیں وہی صورت حال نظر آتی ہے جو کہ ٹویٹر پہ نظر آتی ہے سسپینڈ ہونے والی سرنڈر ہونے والی گو اپ کرنے والی اس پہ تھوڑا سا دلا دیں کیونکہ جو ہمارے شروع کا موضوع تھا خواتین کا اور بنگلہ دیش کا جو سب سے علمناک پہلو ہے وہ خواتین کی عصمت دری ہے پچیس تیس ہزار بلکہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے میں اس وقت صحیح نمبر نہیں بتا پا رہا ہوں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیے نہیں دیکھیے بنگالیوں کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے بدقسمتی سے لاکھوں بنگالی مارے گئے اور بل بلا شبہ یہ دسمبر کا مہینہ یاد دلاتا ہے ساؤتھ ایشیا کو اس ایک خوفناک سلسلے کی آپ نے بات کی یکم دسمبر کو دو دسمبر کو یہ تو آخری دن تھے ان کی فریڈم فائٹ کے آپ یہ دیکھیے یہ سلسلہ تو شروع ارلی ففٹیز سے شروع ہوا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے نا جی جب جب ان کے حقوق نہیں مانے جاتے تھے ان کی باتیں نہیں مانی جاتی تھی آج دنیا میں وہ فیبرری کی ایک ڈیٹ ہے مجھے یاد نہیں آ رہی جو انٹرنیشنل لینگویجز کی دنیا میں ایتھنک جو ماں بولی ہے ایتھنک لینگویج کی اہمیت کے لیے 
وہ دن منایا جاتا ہے یو این میں مناتی ہے اور اس کا تعلق وہی پاکستان آرمی کی ہٹ درمی اس وقت کی تھی جو تھی کہ بنگالیوں کو کہ ان کی یہ زبان بنگلہ نہیں پڑھتیں گے اور وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو فائرنگ ہوئی تھی یا ارلی ففٹیز کی بات ہے تو وہ جو ان کی جو سٹرگل ہے یا جو ان کی سفرنگ ہے وہ تو ارلی ففٹیز سے شروع ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی جو پھر ظاہر ہے سیونٹی ون میں جا کے اپنے انتہا کو پہنچتی ہے اور پھر وہ ایک منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے وہ اتنی یعنی اتنی زیادہ سفرنگ اتنے خوفناک جینو سائڈ سے گزرنے کے بعد بنگلہ دیش بہرحال ایک الگ ملک بن گیا تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر جب آپ ظلم کو اس حد تک لے جائیں گے اپنے ہی بھائی بندوں کے لیے اپنی ہی دیش میں بسنے والی قومیتوں کے لیے تو پھر وہ قومیتوں کی نفرت بھی انتہا کو جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہتی جیسا کہ اب بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی اچھی یاد ان کی نہیں ہے وہاں پہ بالکل بہت بہت شکریہ گور صاحب اور ناظرین مسئلہ یہ کہ بنگلہ دیش کی نہ تو کوئی بہت بڑی فوج ہے نہ ان کا کوئی آئی ایس پی آر ہے نہ اس کا کوئی ڈائریکٹر جنرل ہے اور نہ وہاں پہ کوئی ٹرول آرمی بیٹھی ہوئی سوشل میڈیا پہ اپنی واہ واہ خود ہی کیے جا رہی ہو لیکن اس کے باوجود اس کی اکانومی اس کی کرنسی اس کی ایکسپورٹ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے آج اس کی عزت پاکستان سے عالمی منڈی میں کہیں زیادہ ہے کیا ہو جائے میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم ٹو ری وزٹ اس ٹائم ٹو تھنک سوچنے کا وقت ہے کہ کیا یوں ہی جنگی جنون پیدا کر کے پڑوسیوں کو تنگ کر کے شرارت کر کے پتھر پھینکتے رہیں گے دوسرے کے آنگن میں اور پھر سوچیں گے کہ امن ہو جائے اور خود شیشے کے گھر میں رہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا یہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا ہیو اے گریٹ ایوننگ